大家好，我是大吉。二零零三年，湖南湘潭的媒体刊登了这样一则新闻：校园情变上演悲剧，研究生杀死研究生。一起悲剧却延续了十二年之久，历经数次开庭，嫌犯三次被判处死刑，直到最后彻底反转，冤案。还是谜案，同样的证据却迎来截然不同的结果。这一切的戏剧与荒谬，都要从那个晚上说起。二零零三年十月二十七日的夜晚，湖南省湘潭市湘潭大学的校园却变得很不平静，因为有人在工科楼南侧门的台阶下发现了一具男尸，死者是本校研究生二年级的周玉恒。警方在他颈部发现明显的伤痕后，被认定是机械性窒息身亡。死者所在的南门位置常年锁门，很少有人来。发现他的呢是一名老师，他之所以能发现，是因为在晚上加班工作的时候啊，呃，想出去方便一下啊，因为楼里卫生间的灯啊坏掉了，就想找个偏僻的角落解决一下，这才发现了死者。呃，遇害的周玉恒，时年二十三岁，来自湖南衡山县的农村，他是村里的第一个研究生。因为成绩优秀，事发前周玉恒不但获得了硕博连读的机会，尚未毕业就已经被聘为学校的老师。那事发后，学校保卫人员很快赶到现场，零点过后。现场又出现了一对男女，男生是读研究生一年级的曾爱云，女生是死者周玉恒的女友小霞。曾爱云到现场后呢，就蹲在地上，双手抱头，表现出非常痛苦、懊悔的状态，这就引起了保卫科人员的注意。已经深夜啊，两人还出现在案发现场附近，很可疑，把他们两人带回保卫处进行了询问。那小霞和周玉恒相恋三年多。就在前一天，两人闹了分手，只因为小霞对曾爱云产生了好感。一段三角恋情，周玉恒不顾死亡，曾爱云则状态可疑，腿软到需要别人搀扶才能走，内心呢是已经紧张到了极限。后来警方着重对曾爱云进行了审讯，但曾爱云和小霞都说，事发当晚两人一直在一起。直到第二天上午，死者周玉恒的师兄陈华章向警方指认，说案发当晚十点多，在学校工科楼的三零八实验室，他亲眼看到曾爱云用一根麻绳勒死了周玉恒。这样的指认显然是对案件的走向起到了至关重要的作用。一年级的研究生曾爱云被警方锁定为犯罪嫌疑人，并马上对他进行隔离审查。警方的笔录显示，事发后一天晚上，曾爱云就认罪了，说当天呢自己情绪激动，到工科楼的三零八室看到了周玉恒在里面学习，什么都没说，直接用绳子勒死了对方。这一切被同样在三零八室的陈华章看到。那陈华章是死者周玉恒的师哥，也是曾爱云曾经的同学，所以曾爱云不仅毫无避讳，还让陈华章帮忙清理现场。之后，警方又找到了两样物证，也都跟曾爱云有关，一个是警方在案发的三零八室死者电脑座椅上。提取到了曾爱云留下的指纹，另外还在室内的地上提取到了一枚皮鞋印。经过比对呢，和曾爱云的鞋底花纹一致。此外，警方还有一个重要的发现，就是在曾爱云裤子的口袋里发现了一些纤维，而这些纤维刚好和警方发现的物证。用来作案的麻绳上的纤维成分是同一类型。从犯陈华章还承认自己协助曾爱云转移了受害者的遗体，可以在走廊内看到一条清晰的拖痕。他们把死者搬到了楼下，丢弃在了工科楼旁边。综合以上这些人证和物证，警方宣布。案件告破，随后犯罪嫌疑人曾爱云和陈华章被提起公诉。二零零四年九月十日，湘潭市中级人民法院一审判决，曾爱云犯故意杀人罪，判处死刑；陈华章作为共犯被判处无期徒刑。两名被告共同赔偿死者父母死亡赔偿费、丧葬费等，共计十七万八千多元。但法庭宣判之后呢，曾爱云突然情绪严重失控。当庭大喊冤枉，甚至把判决书都给撕了，不服判决，提出了上诉。可谁都没想到，这次上诉仅仅是一个开始，因为事件真相随着不断被挖掘出的疑点变得扑朔迷离。
，曾爱云的命运也在之后的十几年里不断经历大起大落。湖南省法律援助中心给曾爱云指派了辩护人钟志远律师。那钟律师在仔细研究案卷之后呢，发现这宗案件虽然看上去证据完整，但每一条证据上都充满了疑点。那首先就是作案动机。曾爱云刚刚入读研究生不到两个月，和受害者周玉恒并不熟悉，却要谋害对方。那警方调查的结论是情感纠葛。案发前一天，小霞和周玉恒分手，转投曾爱云的怀抱，认定曾爱云和周玉恒是情敌，所以他对周玉恒滋生怨恨，除掉情敌的动机被认为合理。但钟律师认为这不符合人之常情啊！如果这真的是一段三角关系，周玉恒和小霞分手，那后来的曾爱云应该是得意的一方，应该是周玉恒恨曾爱云，而不是曾爱云去恨他。呃，深入对曾爱云了解过后呢，钟律师发现案件中存在太多疑点，或许真的是一宗冤案。曾爱云， 1977年出生在湖南邵东县一个小山村的贫寒农家，一家六口人住在一间土坯垒起的草房子里。自他有记忆的时候开始，这个家就多灾多难。两岁那年，母亲因骨坏死而失去了劳动能力；五岁那年，父亲心脏病发作去世；几年后，他十七岁的二哥外出打工，在工地坠楼身亡。身有残疾的母亲辛苦把孩子拉扯大，一家人也在亲戚的帮衬下艰难度日。目睹家庭不幸的曾爱云，从小乖巧懂事，也没有辜负家人的期望。走出了穷山沟。一九九七年，他考入湘潭大学的机械工程学院。四年之后，二零零一年毕业。毕业后呢，到衡阳一家铁路集团下属的机械厂工作。工作期间也被提拔为车间副主任。除了本职工作外，他还一边做家教，一边自学。终于如愿，又考回了湘潭大学读研。二零零三年九月十五日，曾爱云作为化工机械专业硕士一年级学生入学报道。曾经的一些老同学已经比自己大两届，在读研三，其中就包括陈华章。开学后没多久，他还当选了数理分会的学生会主席，感觉这个职务会让自己得到更好的锻炼提升。此外，他还在一所技校兼职上课赚钱补贴生活所需。二零零三年国庆节过后。曾爱云认识了自己的新同学小霞，那两人经常电话联络，逐渐走得很近。但曾爱云不清楚啊，这个和她处在暧昧期的女生，正在和她谈了三年多的男友周玉恒闹分手。那周玉恒得知小霞有了新对象，十月二十六日中午，他打电话给小霞。主动提出和他分手。第二天，也就是案发当天上午，课程结束，小霞和这个周玉恒呢一起吃了最后的午饭，把话聊清楚之后呢，周玉恒告诉别人自己和小霞彻底分手了。傍晚六点左右，曾爱云打电话约小霞吃晚饭。到这个时间段啊，都还一切正常。可四个小时之后。就发生了惨剧，呃，曾爱云一直和小霞在一起，那是否有作案时间，就成了最重要的问题。所以有必要了解案发当晚的行踪。以下是他的回忆：曾爱云和小霞吃完晚饭，啊、呃，周玉恒给小霞打电话，说曾爱云呢工作的时候生活作风不好，经常在外面嫖娼。不知道小霞看上这人哪一点？那挂断电话后呢？小霞就半开玩笑地问曾爱云这个事情。那曾爱云听到以后呢，非常激动，当场否认，就和小霞要来周玉恒的电话，直接兑现。晚上七点二十八分，曾爱云给打去电话啊，告诉周玉恒不要听信传言。可电话里的周玉恒状态非常差，语气悲伤地说：“小霞对自己很重要，两人分手，自己都快崩溃了。”各种唉声叹气。那听到这里，曾爱云觉得自己有必要退出这段三角恋情。那毕竟啊，自己和小霞不过认识十几天，感情还没到那一步，不愿意惹事儿啊，只想尽早消除各种误会。随后挑明了哈、啊，希望他们两人重新和好。双方约定了在图书馆前见面。晚上八点左右，曾爱云带小霞到达图书馆，发现自己的老同学陈华章搀扶着周玉恒，已经等在那里。没多想啊，曾爱云上前拉着小霞和周玉恒的手放在一起，让他们和好，声明啊以后和自己再也没有关系，然后转身离开。而细心的小霞发现呢，当时周玉恒的脸色非常难看，浑身无力，然后就问他是怎么回事。周玉恒说有点头晕，这小霞就想送他回宿舍。那陈华章。
示意，不用了哈，就自己送他回去就好。见有人送小霞，就又跑去找到了曾爱云。曾爱云说小霞怎么都不肯离开，那两人就这样一起坐在他宿舍旁边的凉亭里聊天，一直到了晚上十一点三十二分。把女生送回宿舍才分开，而周玉恒被发现死亡是在十点二十分左右，这充分说明他根本就没有作案时间。当晚回到宿舍，小霞发现怎么都联系不上周玉恒，还得知他没有回宿舍，那小霞就又喊上曾爱云一起去找一下。于是两人在十月二十八日零点过后赶到了工科楼门口，询问后得知周玉恒竟然死了。那曾爱云一下就蹲在了地上，他解释说啊，是因为当时已经懵了，觉得周玉恒啊肯定是为情自杀，因为自己横刀夺爱，感到了深深的懊悔，却并没有意识到啊这个动作竟引起了他人的注意，当晚就被带到了派出所。曾爱云呢向来胆小怕事，说自己没有杀人，可办案人员相信了陈华章，亲眼见他行凶的供词，在面对审讯的时候，曾爱云一度觉得。怎么也说不清道不明，并且遭到了当时个别办案人员的刑讯。一天过后，承认自己杀了周玉恒，只求暂时解脱。那此后，他懊悔反复，在十二次供述中，仅做了四次有罪供述。但办案人员认为，曾爱云没有说实话的依据，也是因为另外一位关键证人小霞的证词。那小霞和曾爱云在一起这段时间里呢，曾接过家里人的电话。通话了二十分钟，说这二十分钟时间里，曾爱云是没有在他身边的。那小霞接电话的时间刚好是晚上十点二十一分，正处于案发的时间段，所以办案人员认为曾爱云可能是趁小霞打电话的二十分钟跑到工科楼作案。为了确认这一点，还做了模拟，根据现场的情况绘制了路线图。从他们所在的凉亭位置到案发现场有两条路，无论是骑车、小跑还是快走啊，都用不上二十分钟，所以是完全足够作案的。啊，但其实理论上具有可操作性，却并不一定具有现实性。那首先就不符合情理啊！如果真正要做坏事的话，啊，也应该是等到身边没人，更何况是如此重大的命案，并且人在极度恐惧和紧张的时候，是很容易出现动作误差和时间延误的。那再加上犯案之后转移遗体的操作，都需要时间啊！这是曾爱云一方对这个时间点提出的质疑。那接下来，钟律师又指出这个时间点中的另一。一个疑点，那就是小霞的证词。接受审讯以来，其实他是坚持说两人一直在一起，曾爱云没有离开过。可后来办案人员以涉嫌包庇为由，将小霞进行了拘留。在看守所里，小霞的说法开始摇摆不定，言不由衷。直到后来换了一种说法，就含糊地说：“如果曾爱云真的离开过，可能就是我接电话的时候。”啊，这样才出现了那个二十分钟的作案时间。还有另一件事情就非常值得重视，那就是后来小霞被解除拘留之后呢，她多次主动给办案人员发短信，肯定的说，案发当晚曾爱云从来没有离开过，也正因如此，她在案件一审开庭前以伪证罪被逮捕，无法出庭作证。综合以上。作案时间的证据上面是存在很大疑问的。那另外，钟律师还指出，公诉方提供的两样物证也是存在说服力不足。首先是案发现场曾爱云留下的指纹和鞋印，据曾爱云说，那其实是在案发的前几天留下的，因为要去交一个学生会报告，所以他多次去过三零八室。那办公室的同事也证实，曾爱云确实有两天到过这里啊，这就有可能在现场留下鞋印和手印呢。所以只能证明曾爱云。到过现场，却绝不能说明案发当晚曾爱云就在现场。那在有罪推定下呢？现场留下的其他人的鞋印和指纹则没有被提取。那此外还有另外一个更重要的证据，那就是曾爱云口袋里发现的可疑纤维。那曾爱云的本职就是搞测绘的，那接触到麻绳的机会很多。所以口袋里出现了纤维是正常的，而且当时采用的分析方法仅能被证明与作案绳索中的这个纤维为同一种属，而不代表这个纤维就是来自于作案的工具，更不能由此判断曾爱云一定接触过作案工具。那既然案子的作案动机、作案时间和关键的物证都存在疑点，那就不能够认定曾爱云有罪。那么问题来了哈，如果曾爱云没有作案，那加害周玉恒的人到底是谁？
，说自己亲眼看到了曾爱云作案的陈华章，就很可疑了。那他在案件中到底扮演了一个什么角色？最开始，陈华章只说自己亲眼目睹了凶案，其他一概不知。直到警方在他的抽屉里发现了很多重要物证，其中有一个装有纸团的杯子，上面有陈华章的指纹，里面有安定药物残留。而警方在周玉恒的胃中也发现了安定成分。陈华章解释说，在案发前呢，曾爱云找过他，说因为和周玉恒的情感纠葛，所以想要搞他一下。啊，就是教训他一下，所以案发当晚，他用钢笔帽研碎十六颗安定片，把药粉投放在了周玉恒的水杯里。那周玉恒喝下之后，整个人状态昏昏沉沉。至此可以理解，当晚八点左右，曾爱云和小霞见到他的时候，他就在不知情下服用了安定片，整个人出现神志不清的状态。见面后，陈华章一直和他在一起，把他给带到了三零八室，坚称自己投放安定片呢是帮助朋友出口气。以为曾爱云呢，最多就是打周玉恒一顿，也问题不大。但没成想，晚上十点过后，曾爱云突然闯进三零八室，直接用绳子杀害了对方，然后在曾爱云的指使下一起转移遗体。呃，可除了那些药片之外呢，警方还在陈华章的抽屉里发现了作案凶器，也就是那根麻绳。那陈华章解释，都是因为曾爱云让他帮忙。作案之后呢，把绳子交给他，然后随手就放到了抽屉里，还承认擦去了案发现场地上的作案痕迹。那此外，陈华章身上还有另外的重大疑点。那警方在他的抽屉里啊，发现了周玉恒的手机。在事发之后，他用手机分别给曾爱云、小霞发短信：“我退出，祝你们幸福。”那给他室友发短信说自己不回去住了。陈华章都解释说是为了帮好朋友洗脱嫌疑。那作为一名受过高等教育的研究生，那陈华章应该有基本的法律常识。亲眼看到有人行凶，竟然还帮忙，只因为对方是自己几年前的同学，这很不符合人之常情，很可疑。而且他的这个供述啊，就像挤牙膏一样。那警方发现一点可疑，他就承认一点罪行。陈华章继续解释啊，因为是他投放的安定片，所以这个事情和自己怎么也脱不了干系，认为自己有很大的责任。出于恐惧心理啊，所以才一时糊涂，一错再错。对此呢，曾爱云说这就是一派胡言。种种证据足以表明，谋害周玉恒的其实就是陈华章。那早有预谋，然后利用曾爱云和死者的情感纠葛进行嫁祸。那包括周玉恒的室友和学院老师啊，都能证实陈华章当晚一直都和周玉恒在一起。他和周玉恒呢是师兄弟。两人还是同一个导师，平时经常在一起共事。如果陈华章是凶手，他谋害自己师弟周玉恒的动机又是什么呢？警方在陈华章的日记本里发现了一些端倪。导师说：“我的主动性不如周玉恒，我听了痛苦的不知滋味。”另外还有这段，周玉恒谈起了他现在对课题的无以把握，觉得不知道做些什么。得知他并不是我想象中的那样优秀。一身轻松，陈华章啊喜欢和周玉恒做比较，并且非常介意自己不如他，因为导师偏爱周玉恒，所以他一直非常嫉妒。这么看来，他也具有作案动机，而且嫌疑非常大。另外，在他的日记里啊，还写过这样一段话：关于犯案，千方百计隐藏，不如嫁祸。转移视线，那这句话究竟是随口而说，还是真的心有所想呢？啊，从物证上来看呢，他的嫌疑比曾爱云还要重，因为所有的关键物证全都在他那儿，而且两人对事后啊处理遗体过程描述存在多处不一致。那么这个案子的真凶？到底是谁呢？那尽管所有的杀人证据都指向陈华章，然而二审依然驳回曾爱云上诉，维持原判。二零零五年八月一日，湖南省高院以部分事实不清，需要进一步查证为由，撤销了判决，发回湘潭中院重审。二零零五年十二月二日，湘潭中院再次审理，钟志远律师为曾爱云写了辩护词，并极力为其辩护，但仍判决曾爱云死刑，陈华章无期徒刑。曾爱云当时已经完全。绝望，那身体也垮了下来。期间，钟志远律师写信鼓励他，就是在我们国家呢，刑事案件绝大多数判决都是正确的，冤案只是极少数，不幸被你遇到了，请你相信政府，总有一天你会沉冤昭雪。这样的信呢，钟志远前后写过三封。
二零零八年，钟志远给最高人民法院写了辩护词。同年九月，最高法院不予核准死刑裁定，案件逐级发回重审，再一次回到了原点。二零一零年六月二十五日，还是同样的案由，同样的证据，曾爱云第三次被湘潭市中院判处死刑，陈华章无期徒刑。曾爱云第三次上诉，一年之后。湖南省高级人民法院再次裁定案件发回重审，直到二零一五年七月二十一日，湘潭市中级人民法院做出了第四次一审判决。长达三十四页的判决书当中，对案件中的证据做出了细致分析：其一认定曾爱云有杀人动机。证据不足，七二认定曾爱云有作案时间的证据不足，七三小霞的部分证言和曾爱云口袋中的可疑纤维提取程序不符合法律规定。不能作为定案的根本。其次，公安机关所做的侦查实验不具有客观性，不予采信，故指控曾爱云犯故意杀人罪，事实不清，证据不足，判决曾爱云无罪，当庭释放。同时，法院判定陈华章的行为构成故意杀人罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并赔偿周玉恒父母十七万八千多元。案情没有变，证据也没有变，结果却是曾爱云从死刑到无罪，一场历时十二年的诉讼，总算画上一个并不圆满的句号。而曾爱云的改判无罪也并非终点。二零一五年十一月，曾爱云向曾经一审判处他死刑的湘潭市中级人民法院提出国家赔偿申请。二零一五年十二月二十八日，湘潭中院作出决定，对在看守所里被关押十二年的曾爱云给予国家赔偿一百二十七万元。国家法治的发展从以侦查为中心，逐步转向以审判为中心。如果证据存有瑕疵或取证过程存在违法，那这个证据就会被排除，在一定程度上避免冤假错案，对错误的事前预防机制。事后纠错制度也都在变得完善健全。然而，十二年三次死刑判决的大起大落，一切的戏剧与荒谬已经彻底改变了他的一生。新的开始啊，远不像翻过日历那么简单。从意气风发的青年变成一无所有的中年，虽然重获本就属于自己的自由，可这样的结局让人感到欣慰。而又沉重，一起错案让他付出了最美好的青春年华，但这个代价实在是太大了。司法公正是社会公正的重要防线，司法者为重证据，才能步入公平和正义。以上就是本期的所有内容，到最后别忘了点赞、热大就行了，拜拜。